ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ഹസീന ഫ്രം ലാമിൻസ് കിച്ചൻ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ചട്നി ഫിൽ ചെയ്ത എഗ് ബജിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്നും ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബജി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആറ് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് മുട്ട എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചമ്മന്തിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബജി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചധികം മല്ലിയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നല്ല അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളകാണിത് പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മിക്സി ജാറിനകത്തോട്ട് ഈ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരകല്ലുള്ളവർക്ക് അരകല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ അരകല്ലില്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ മിക്സിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട നമ്മൾ നല്ല കട്ടിക്ക് വേണം ഈ ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി പച്ചമുളക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിനയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ ചട്നിയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പുതിനയില ഇരിപ്പില്ല അപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മല്ലിയില ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചമ്മന്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ചമ്മന്തി ഞാനിവിടെ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നാരങ്ങ നീരിൻ്റെ നനവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബജിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അത് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന മുട്ടയുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ മാവ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചമ്മന്തിയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ മാവിലേക്ക് ഉപ്പിടാനായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കട്ടിയിൽ കലക്കിയെടുക്കണം
അപ്പോൾ ഞാൻ ബാജി ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓയിൽ അടുപ്പത്ത് ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചൂടായ ഓയിൽ നിന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലാണ് ഈ ബാജി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബജിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്ററി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ചമ്മന്തിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ചമ്മന്തി കയ്യിലെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഈ മുട്ട വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഭാഗത്ത് ചമ്മന്തി വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മുട്ടയും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ മുട്ടയും ചമ്മന്തിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ലാസ്റ്റ് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ചമ്മന്തിയും കറക്റ്റായിരുന്നു ഒട്ടും ബാലൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിലും അടുപ്പത്ത് ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചമ്മന്തിയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത ഓരോ മുട്ടയും നമുക്ക് ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കിടപ്പുണ്ട് നമുക്കിനി ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ബാറ്റർ കവർ ചെയ്യണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ മുട്ട ഡയറക്റ്റ് ഓയിലിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ മുട്ടയായത് കാരണം പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ബാറ്ററി എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ടാണ് ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഒരു സൈഡ് പാകത്തിന് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് മറ സൈഡും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഓവർ ഫ്ലെയിമിലിടാതെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലിലോട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ചൂടായ ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത ബജി ഇവിടെ പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനി ഓയിലിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മുട്ടയും ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഫില്ല് ചെയ്ത എഗ് ബജി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിത് ഒരെണ്ണം മുറിച്ച് കാണിക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് മുട്ട ഫുള്ള് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചമ്മന്തി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചമ്മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റും ഈ മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബജിയാണിത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഷെയർ ച
അതുപോലെ ലാമിയംസ് കിച്ചൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് തെളിഞ്ഞു വരും അതിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മിസ് ആകാതെ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പികളും ബ്ലോഗ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ